友人 A とある村へ行った時の話。僕と A は仕事柄いろんな地方を旅して回ることが多い。仕事は雑誌の記者みたいなものだ。その日はある村の心霊現象についての取材だった。昔何かがあって。村人の大半が亡くなったことで有名な村だった。しかしこの手の取材は時期になるとよく派遣されるもので、それも決まってただの見間違いや風や雨などによる自然現象が原因なのがオチだった。まあそこをうまくするのが僕たちの仕事というわけだ。この時も僕たちはどうせデマだろうと思ってさっさと帰って打ち上げでもしたいと考えていた。でもことはそう簡単には進まなかった。東京から車で4時間、県境を越えた後は山奥をさらに奥へと進む。そんな偏僻な場所にその村はあった。家は結構建っていたが、見た目のボロさやところどころ剥がれ落ちた壁などで、もう長いこと誰も住んでいないのは一瞬で見て取れた。村自体は周りを高い木で囲まれており、まだ少し昼を過ぎたくらいだというのに、太陽の光も当たらない、なんとも暗い場所だった。僕と A は。早速取材を始めた。まずはボロ屋の写真を片っ端から撮って、その後いかにも雰囲気がありそうな沼とか学校を撮ったりした。撮りたい写真を撮り終わる頃にはもうあたりは暗くなっていた。僕と A は相談した結果、暗いと山道は危険だし。取材も早く終わったから、今晩はここで過ごそうということになった。僕たちは車で学校の前まで行き、そこに車を止めて軽い夕食をとると夢の世界へと落ちていった。どのくらい経っただろうか。ふと目が覚めた僕は軽く伸びをすると携帯で時間を確認した。時刻は午前1時50分。あまりにも早く起きすぎたと思い、もう一眠りしようとふと窓の外の廃校に目を向けた。僕はその光景に一瞬自分の目を疑いそうになった。学校の教室の電気がすべてついていたのだ。しかもよく見ると。人らしき影も見える。おかしい。だってこんな時間だ。普通に考えてこんな真夜中に学校の電気がましてや学校の中に人がいるわけないし。第一、ここは廃村だ。僕は持参していたビデオカメラをズームにして中の様子を見てみた。やっぱり人だった。それも老若男女問わず様々だった。僕の気配に気づいたのか、A が起きてきた。僕は眠気まなこをこすっている A にビデオカメラを渡して、黙って学校の方を指さした。するとみるみる A も驚いた顔になり。その光景に釘付けになった。僕たちはしばらくそれを見ていた。だがそのうち A がもっと近くで見よう、これはスクープになると言い出した。いつもの僕ならこんな大チャンスを絶対手放そうとは思わなかっただろう。だがこの時の僕は違った。なんかよくわからないけど。ものすごく嫌な予感がした。だから僕は A に
これだけはやめておこうと反対した。しかし A は大チャンスだと言って、全く聞く耳を持たない。しばらく口論を続けていたが、A がもういいと言って、無理やり車のドアを開けようとした。僕は必死になって止めようとした。でも A はついに扉を開けてしまった。それはごくわずかな音だった。車のドアが開く音なんてとてもごくわずかなものだ。しかし僕は見てしまった。映画扉を開けたと同時に学校にいる人たちが一斉に僕たちの方を見たのだ。僕は驚いてあまりの恐怖に息をするのさえ忘れてしまいそうだった。僕の様子に気づいた A も僕の視線の先をたどり、そして驚愕した。すると次の瞬間、学校の電気が一斉にふっと消えた。僕たちはびくっとした後、二人して顔を見合わせた。逃げよう。僕は急いで車のエンジンを作動させた。いざ発進と思ったとき、またちらっと学校の方を見た。僕は今度は悲鳴を上げてしまった。なぜなら学校の中にいたのであろう人たちが、昇降口から猛ダッシュで追いかけてきていた。しかもその手には、おのおの何かを持っている。それが、ナタやカマなどの狂気だと悟ったときには、もう車は発進していた。走る車の中、僕たちはただ前だけを見ていた。決して左右を見ようとは思わなかった。なぜなら家という家から女性や子供が顔を出して僕たちを睨んでいたからだ。ようやく村を出て荒れた山道もなんとか越えることができた。本当にここはなんて村だ。高速に乗ってサービスエリアに着いた時は二人とも汗びっしょりだった。僕たちは今度こそちゃんとした睡眠をとることができた。その夜はぐっすりと眠った。僕と A はその後、記者を辞めた。会社は別だが、それぞれサラリーマンをやって生活は充実している。たまに A と会った時には、いつもあの時の話をする。あれは本当に怖かった。実はあの後会社に戻った僕たちは、部長に必死であの時の体験を説明した。だけど部長を含め誰も僕たちの話を信じなかった。学校を撮影したビデオカメラにも何にも映っていなかった。でも僕は信じてる。あの時の体験を。現に会社に帰った後車の後ろを見てみると、傷がたくさんついていたのだから。あれはあの村の人たちが投げてきた石の傷だと今ならはっきりと言える気がする。子供の頃の話。自分の体験ではないんだけど、毎年夏になると父方の祖父母の家に遊びに行っていた。夏以外も行っていたけど、夏は必ず毎年行った。父はいないこともあったけど、母と兄と姉と私は必ず。祖父母と母は特に祖母が母を大事にしている感じだったので、血縁がないとかあんまり気にしたことはなかった
。祖父母の家の裏側には山がある。それは祖父の持ち物なんだけど、私たちは祖母からおじいちゃんかお母さんと一緒の時じゃないと絶対山には入っちゃダメだよ」と言われていた。祖母は足が少し悪かったので山には入れなかった。山ではよくタケノコを取ったり山菜を取ったり栗とか柚子を取ったりしていた。でその年は父が仕事の都合で後から来ると言ってて母と私たちだけで先に祖父母の家に行った。兄はもう小学校の高学年だったから、ばあちゃんの言うことを聞かず、山に勝手に入ったりしてた。母が駅まで父を迎えに行って、退屈した私たちは三人で山に入ってしまった。兄がこっそり入って遊んでいるのは、ばあちゃんも知ってたんだけど、兄は、迷子になったら大変だからやめなさいと言われただけだった。なので山に入ってもそれほど怒られるとは思わず、私はともかく兄と姉はもう小学校高学年だったから大丈夫だよねと言いながら山へ入った。山に入って五分もしないうちに姉がねえ、結構人いるんだね。うちの山なのに勝手に入ってるのかなと言い出した。自分たち以外に人なんか誰もいなかった。そう思った直後、姉が思いっきり悲鳴を上げた。兄も私も何が何だかわからなくて、悲鳴を上げながら逃げる姉を全力で追いかけた。兄が姉を捕まえた時には、姉はもう涙をボロボロ流して、なんでお兄ちゃんたち、あれ見えないの何あれと言っていたけど、姉が指さす方を見ても木しかない。兄がもう家に帰ろうと言ったので、三人で手をがっちりと繋いでばあちゃん家まで帰った。山に入って、5分くらいで姉が絶叫して、トータルで10分くらいしか山にはいなかったんだけど、家に帰ったら5時間くらい経っていて、すでに帰宅していた両親にものすごく怒られた。山に入ったことを告げるとばあちゃんも怒り出して、1時間くらい説教された。姉は怒られても自分が見たものに対して、あれは何なのとばあちゃんに食い下がった。山の持ち主はじいちゃんだったし、じいちゃんはそれほど怒ってなかったから、姉は今度はじいちゃんに聞いた。でもじいちゃんの答えは、見たことねえからわかんねえ、とのこと。兄も姉が見たものが気になっていたようで、翌日になってもしつこく質問していて、とうとうこん負けしたばあちゃんが話してくれた。ようやくすると、ばあちゃんの血筋は見える人が多いとのことだった。不思議なことに、じいちゃんや母が一緒だと全くそういうのは見えなくなる。父も昔、友達と一緒に山に入って、姉と全く同じ目にあったんだそうだ。それ以来父は山にはめったに入らないし、そういえば父が山に入ったのを見た覚えもない。祖母は足が悪い以前に山へは入れないんだそうだ。兄は納得したのかわからないけど、私はもう姉の取り乱しっぷりが怖くて、絶対山には入らないと決めた。それ以来山には母と一緒でも絶対入らなかったんだけど、中学生の時、毎年恒例の祖父母の家に遊びに行って、外で花火をしている時、猫がいたので追いかけて行ったら
山の際まで行ってしまったことがある。気づかないで猫を撫でていたら、視界の隅に人間の足が見えた。足なんだけど爪がない。しかも黒くて骨張っている。寄せばいいのに顔を上げてしまった。今でも鮮明に思い出せる。元は白かったのかわからない薄汚れた浴衣みたいなものを着た多分女の人。笑っている口元は開いているけど歯がなかった。いや歯もそうだけど何よりも目がなかった。私は悲鳴を上げてみんなのところへ逃げ、震えながらそれを説明すると姉も。父も祖母も、あーあーあー、それね、と軽い反応だった。慣れきっている家族にゾッとした。別に悪さするわけじゃないからほっときんさい、と祖母が言った。その後も祖母の家に行くたび何パターンか見るようになった。姉に至っては。今はもう祖母の家以外でもいろいろ見るんだそうだ。じいちゃんはもう他界してしまったけど、母も今も定期的に祖母の家に行ってるし、祖母の血を引きながら、未だ30年以上何も見えない兄もよく行っている。将来的には兄が相続するらしい。私は未だ。あの山には入れない。小学生の頃、毎年夏休みや冬休みには母の実家に行って遊んでたんだ。その家には2歳年上のいとこがいて。いろんな場所で遊んでもらってた。僕が小三、いとこが小五の夏休みの時だった。いとこが近くの山でクワガタが取れるというので、連れてってもらうことになったんだ。朝ごはんを食べたら長袖長ズボンに着替えて、自転車に二人乗りをしてちょっと走って。山の麓に到着。ロープの柵に沿って山を登ってしばらく歩くと、柵が途切れている場所があった。そこから山道へ入り込んで、またちょっと歩くと、膝より上くらいまでの高さの草が生えている野原があった。都会っ子だった僕は、こんなところを行くのと尋ねたんだけど。この辺りのやつは小学校上がったばっかでも怖がんないぞ」と言われたのでバカにされたくなくてついていった。子供だったからかもしれないけど、そこは結構な広さがあったと思う。それでも長袖のおかげで草とかで怪我もすることなく、しばらく歩いて野原を抜けて、また少し山道を登ったところに。森みたいに木が茂っているところがあった。そこがクワガタの宝庫で、いとこが太い木を蹴ると上からクワガタが降ってきた。僕は大興奮で真似して木を蹴ってはクワガタを落として虫かごに入れ、クワガタなんて大したことないじゃんという感じだったいとこも。僕の様子が面白かったようで、次々に木を蹴ってはクワガタを落としていく。気づいた時には僕だけでも多分軽く30匹ぐらいは捕まえていた。持ってきていた大きめの虫かごの中に大量のクワガタ。いとこも同じような感じだった。二人とも。とにかくテンションが上がって、無駄に叫んだり
虫かごを上に掲げたりしながら来た道を戻った。で、野原の真ん中くらいまで戻ってきた時だったと思う。前を歩いていたいとこが急に転んだんだ。話している最中ですっ転んで、手に持っていた虫かごを放り投げていたのを覚えている。僕は子供だったので、助けに行こうとかは思わず、その場で、大丈夫と声をかけると、いとこが起き上がって、平気平気、とこっちを向いて笑ったので安心した。でも、いとこが、それから動かないんだ。さっきまで笑ってた顔がこわばって泣きそうな感じになっていく。どうしたのと聞くと、いとこは泣きそうな顔で、足が動かない、なんか絡まってる、と言った。見てくれ、と言われたが、怖くて近寄りたくない。でも帰り道の方向にいとこがいるから通れないし、誰か助けを呼んでくるとかもその時は思いつかなくて僕も動けなかった。そんな時僕の後ろの方の草がガサガサっと音を立てた。パニックになって虫かごを放り投げて絶叫しながらいとこの方へ突進した。ぶつかって二人とも転んだけどすぐ起き上がってそこから逃げて。そうしてちょっと離れたところで、いとこも一緒に逃げてきているのに気づいた。足はと聞いたら、いとこも気づいてなかったようで、あ、動くと言った。いとこの足が動くようになっていたので、僕たちは虫かごを取りに戻った。草がへこんでいたので、虫かごは二つともすぐ見つかったけど、どっちも蓋が開いて、クワガタは全部逃げていた。僕たちは怪我とかは全くなかった。いとこの足も服の上から見る限りは異常はない。でももう一度クワガタを取りに戻る気は湧かなかったので、そのまま家に帰ることにした。お昼前には家に帰って、昼飯を食べた後、縁側でアイスを食べながらさっきの話をしていると、ひいばあちゃんが自分の部屋に来いと手招きをした。不思議に思いながら二人でひいばあちゃんの部屋へ行くと、お前ら、あの山でなんか悪さしただろう、といきなり言われた。きょとんとしている僕たちに向かってひいばあちゃんは、あの山には蛇の神様がいるという話があって悪いことをしたら罰を与えるとかそんな話をしてくれた。これが悪いことかなと思ってクワガタ取り放題の話をしたらそりゃ取りすぎだろと当然のことを言われた。でもお前たちは子供だし悪さをしようとしていたわけじゃないから、脅かすだけにしてくれたんだろう。と、ひいばあちゃんは話をまとめた。その時はそれで納得していたんだ。あれから何度か実家の方に戻った時、ばあちゃんたちに話を聞いたり、いとこもそのあたりの古い話に詳しい人に聞いたらしいんだけど、その山に、蛇の神様がいるとか、そんな話、誰も知らなかった。ひいばあちゃんも、僕たちが中学生の頃亡くなって、詳しい話はもう聞けない。あの時、いとこの足に絡みついていたのは何なんだろうと、今でも気になっている。中部地方の、どちらかといえば、中央よりも日本海寄りな地域の話。